বাংলা মানবতার সমাধান আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল করিম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইউরিদুন আল ইউতফিউ নুরাল্লাহি বি আফওয়াহিহিম ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নুরিহি ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون সকল প্রশংসা যাবতীয় গুণগান একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য দরুদ এবং সালাম পেশ করছি বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান ও আল কোরআন এই বিষয়টির উপরে আজকে উপস্থাপন করার জন্য সোরা আসাফ থেকে সাত এবং আট নম্বর আয়াত আপনাদের সামনে পেশ করেছে যে আয়াতের ভিতরে আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা কাফের যারা অস্বীকারী যারা আমরা সোরা বাকারার শেষ আয়াতের অংশ যেদিন উপস্থাপন করেছিলাম সেখানে বলেছিলাম ফানসুরুনা আলাল কাউমিল কাফিরিন অস্বীকারী কাফের যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না যারা আল্লাহর দিনকে বিশ্বাস করে না তাদের মানসিক স্বভাবটি কি এই আয়াতে ওই বিষয়টিকে আল্লাহ সুবাহ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং এটি আমাদেরও গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন আমরা আল্লাহ সুবাহন তালার কাছে মোনাজাত করছি ফানসুরনা আলাল কাউমিল কাফিরিন আল্লাহ তুমি কাফেরদের উপরে আমাদেরকে বিজয়ী করো মুশরেকদের উপরে আমাদেরকে বিজয়ী করো কিন্তু সেই বিজয় আমাদের সূচিত হচ্ছে না বা আমরা বিজয়ী হচ্ছি না কেন এই কোরআনকে আমরা মুসলমানেরা নিজেদের জীবনে সমাজে রাষ্ট্রে আমরা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য কোনো ভূমিকা অথবা পদক্ষেপ গ্রহণ করি না বরং আমরা অনেক সময় কোরআনের বিধানকে কোরআনের আইনগুলোকে কোরআনের দেওয়া সমাধানগুলোকে প্রাচীন কাল মধ্যযুগীয় অথবা আজকের দিনে অচল বলে আমরা অনেকে এগুলোকে যত্ন করে কোরআন শরীফকে গিলাফ দিয়ে পেঁচিয়ে তাকের উপরে রেখে দিই আজ তো অনেক বাড়িতে কোরআন মাজিদ খুঁজলে সেখান থেকে খুঁজেও পাওয়া যাবে না আধুনিক বিভিন্ন বিনোদনের উপকরণ আমাদের ঘরগুলোতে এমনভাবে ঢুকেছে দখল করেছে যে সেখানে যদি গিয়ে কেউ বলে যে আমাকে একটি কোরআন মাজিদ দেন হয়তো বলবে যে আমরা ঘরে কোরআন রাখি না কেন ঘরে কোরআন না রাখার কারণ হল যে এখানে গান বাজনা হয় এখানে অনেক কিছু হয় আমরা কোরআনকে মসজিদে রেখে দিয়েছি এই কি ছিল জমিনে কোরআন আসার উদ্দেশ্য যেখানে আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ এটাকে মানুষকে আলোতে নিয়ে আসার জন্য বৈনাথ বলেছেন সুস্পষ্ট এক কিতাব যার ভিতরে সব কিছুকে আল্লাহ পাক খুলে খুলে বলে দিয়েছেন মানব জাতির হেদায়তের জন্য পথ প্রদর্শনের জন্য এই যে হেদায়তের নূর এই নূরকে এই কোরআনকে এক শ্রেণীর মানুষ ফু দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায় এই নূরকে দুনিয়া থেকে তুলে দিতে চায় দুটো শ্রেণী এই কোরআনের বিরুদ্ধ বিরোধিতা করেছো একটা হলো সরাসরি যারা কোরআনের বিরোধিতাকারী আরেকটি হলো যারা কোরআনকে নিয়ে কোরআনকে দিয়ে তাদের পেটের পূজা করে চলছে এরাও কোরআনের শিক্ষা কোরআনের আদর্শ কোরআনের বৈশিষ্ট্য বা কোরআনকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোনোভাবেই তৎপর নয় বরং এরা আরও অজ্ঞ 
এবং কোরআনকে অপমানিতকারী একটি দল কোরআনকে লাঞ্ছনাকারী একটি দল যারা কোরআনকে তাবিজের ভিতরে ভরে সেই তাবিজকে অল্প মূল্যে বিক্রি করে সেই আয়াতেরই অবমাননা লাতাস্তারু বি আয়াতি সামানান কালিলা তোমরা এই কোরআনের আয়াতকে অল্প মূল্য বিক্রি করবে না কোরআনকে কোনো মূল্য দিয়ে বিক্রি করার কথা ভাবা যায় না আর কোরআন তো তাবিজ বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়ানোর জন্য নয় তাবিজ সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান আছে আজকে বর্তমানে বহু সংখ্যক মানুষকে হাতের বাজুতে কমরে বিভিন্ন স্থানে গলায় তাবিজ ঝুলিয়ে রাখতে দেখা যায় তারা তাবিজের উপরে নির্ভরশীল হয়ে গেছে আল্লাহর উপরে তাদের পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল বা বিশ্বাস বিদায় হয়ে গেছে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা তারা মিটিয়ে দিতে চায় নিভিয়ে দিতে চায় আল্লাহর নূরকে কোরআনের আলোকে ইসলামকে তাদের ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া তাদের থেকে আমাদের দূরত্ব তৈরি করা এবং আমাদের ইমান ও আমলকে আমাদের চেতনাকে অগ্রগামী করা এটা আমাদের ইমানি দায়িত্ব এটাই আল্লাহ বলছেন যে তোমরা এই দায়িত্ব পালনের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাও তুমি বসে থাকতে পারো না তোমার সম্পদ তোমার মাল এই দুটো দিয়ে তুমি তোমার এই দিনের সংগ্রাম তুমি চালিয়ে যাও তবে অবশ্যই কোরআনের শিক্ষাকে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের ভিতরে যদি আমরা পৌঁছে দিতে পারি কোরআনের আদর্শ যদি কোরআনের শিক্ষাকে যদি কোরআনের বিধানকে যদি আমরা প্রত্যেকটা মানুষের অনুভূতির কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারি তাদের কাছে যদি আমরা কোরআনের শাসন কোরআনের বিষয়কে পছন্দনীয় রূপে উপস্থাপন করতে পারি আমাদের আচরণের দ্বারা আমাদের আলোচনার দ্বারা আমাদের কাজের দ্বারা তাহলেই মানুষ কোরআনের শিক্ষাকে গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসবে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে কোরআনের শিক্ষাকে কোরআনের আদর্শকে কোরআনের নূরকে সমাজে প্রজ্জ্বলিত করতে গিয়ে যেন সমাজের মানুষের কাছে কোরআনকে বা কোরআনের আদর্শকে একটি কঠিন কঠোর পশ্চাৎপদ অনগ্রসর এভাবে যেন মানুষের কাছে কোরআনের আবেদন উপস্থাপিত না হয় আল্লাহ বলছেন ইউরিদুন আলিউৎফি ও নূর আল্লাহিম আল্লাহ মতিম মনোরহি হে মানব সম্প্রদায় শুনে রাখো আমাদের এই যুগে আমরা যদি কোরআনকে যথাযথ সম্মান এবং মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হই আল্লাহ বলছেন তাহলে তোমাদেরকে পরিবর্তন করে আমি আরেকটি কমকে নিয়ে আসব অথবা তোমাদের আরেকটি প্রজন্মকে আমি এখানে এনে হাজির করব সেই প্রজন্ম যদি ব্যর্থ হয় তাদেরকে মিটিয়ে দেওয়া হবে বড় কঠিন কথা আজকের নতুন প্রজন্ম আমাদের যারা অনেকেই কোরআন থেকে দূরে ইসলাম থেকে দূরে মূল্যবোধ থেকে দূরে যারা অনেক সময় কোরআনের কথা কোরআনের সমাজের কথা বললে তারা পথে নেমে আসেন এর বিরোধিতা করেন আমাদের অনেক জাগ্রত নারী সমাজ কোরআনের বিধানকে অবলীলাক্রমে অমান্য করে চলছেন এমনকি কোরআনের কোনো আইনের কথা বললে তখন তারা প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করছেন এটা অজ্ঞতা এবং এই অজ্ঞতার ফলেই হয়তো তারা এই ধরনের আচরণ করে থাকেন তো আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন যে আল্লাহ মতিম মনোরিহি অলাহকারী হাল কাফিরুন কাফির যারা অস্বীকারী যারা কাফিররা হচ্ছে সত্যকে গোপনকারী তারা কোরআনকে সত্য কিতাব হিসাবে জানে এবং এটা আল্লাহর বাণী সেটাও জানে কিন্তু কাফেররা এটাও জানে যে কোরআনের বিধান যদি সমাজে বাস্তবায়িত হয় কোরআনের আইন যদি সমাজে বাস্তবায়িত হয় কোরআনের শিক্ষা যদি সমাজে প্রচলিত হয় তাহলে আমরা যারা অবিশ্বাসী অথবা আমরা যারা পাশ্চাত্য সভ্যতায় পাশ্চাত্যমুখী হয়ে গেছি তাহলে আমাদের আর সমাজে কোনো জায়গা হবে না সম্মানিত দর্শক শ্রোতা কাফেররা বেইমানরা অথবা যারা সত্যকে গোপন করে অথবা যারা ইসলাম বিমুখ অথবা ইসলাম থেকে যারা বেরিয়ে গেছে অথবা যারা ইসলামের ধারে কাছেও নেই এই শ্রেণীটা আসলে তাদের একটা ভয় তাদের একটা মানসিক দুশ্চিন্তা যে আমরা যদি কোরআনের শাসনকে গ্রহণ করি তাহলে আমাদের আর চলার কোনো পথ থাকবে না এই জন্য তারা কোরআনকে কোরআনের শাসনকে কোরআনের শিক্ষাকে কোরআনের আদর্শকে কোরআনিক চরিত্রকে এবং কোরআনিক মূল্যবোধকে যেটাকে কোরআনের আলো বলা হয়েছে এটাকে তারা সমাজে কামনা করে না কিন্তু আল্লাহ বলেন মনুরহি আল্লাহ এটাকে প্রজ্জ্বলিত করে রাখবেন জ্বালাবেন হয়তো আজকের যুগের মানুষ 
তারা যদি এটাকে গ্রহণ না করে বর্জন করে তাতে কোরআনের কিছু আসবে যাবে না কোরআনের কোনো ক্ষতি হবে না কোরআন থাকবে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা বিষয়টির উপরে আমরা আরো বিস্তারিত কথা বলবো তবে একটি ছোট্ট বিরতিতে যাব বিরতি থেকে আমরা অল্প সময়ের মধ্যে ফিরে আসছি ইনশাআল্লাহ আমাদের সঙ্গেই থাকবেন जहांगीर छोट बड़ पा बने अकल्याण देख पापर अशुभ परिणति कल रत आठटाए पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े छंगल सकल क्षेत्र संग्राम कर सत्य प्रकाश करते कारण इतना अधिकार और आर दायित्व सत्य देख सत्य उन्मोचन প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিসিবি বাংলায় দ্য স্টুডেন্টস অফ ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল वेलकम অল অফ ইউ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু মালিকুল Watch little wonders at their best. Bishoy Shishura, aaj sonda 6:00 e apuno samprachar sokal 11:00 ta e Bangladesh e Peace TV Bangla e. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ami alochona korchhilam kafer ra beiman ra othoba jara shotto ke gopon kore अथवा जरा इसलम विमुख अथवा जरा इसलम धारे का श्रेणीटा आसले तर एक भय तर एक मानसिक दुश्चिंता जो जी कुरान शासन के ग्रहण करी तेर चलार को पथ थकबेना यह कुरान के कुरान शासन के कुरान शिक्षा के कुरान आदर्श के कुरानिक चरित्र के এবং কোরআনিক মূল্যবোধ কে যেটাকে কোরআনের আলো বলা হয়েছে এটাকে তারা সমাজে কামনা করে না কিন্তু আল্লাহ বলেন আল্লাহ এটাকে প্রজ্জ্বলিত করে রাখবেন জ্বালাবেন হয়তো আজকের যুগের মানুষ তারা যদি এটাকে গ্রহণ না করে বর্জন করে তাতে কোরআনের কিছু আসবে যাবে না কোরআনের কোনো ক্ষতি হবে না কোরআন থাকবে আমরা কয়দিন থাকব সত্তর ষাট বছর এই তো সময়ের আমাদের একটা সীমারেখা ষাট থেকে সত্তর না হয় পাঁচ বছর পঁচাত্তর অথবা পঞ্চান্ন পঁয়ষট্টি এর ভিতরেই আমাদের এই বর্তমান সময়ের আমরা যারা আছি আমাদেরকে বিদায় হয়ে যেতে হবে হয়তো আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম তারা আমাদের চাইতে যদি আরো এক ধাপ এগিয়ে কোরআন বিমুখ হয়ে যায় তাতেও কোরআনের কিছু আসবে যাবে না এটা আল্লাহর কালাম চিরন্তন বাণী এটা থাকবে এটা আছে এই নূর প্রজ্জ্বলিত হয়ে চলবে 
সেটাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এখানে জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন যে হুয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হক লিয়ুযহিরাহু আলা দীনি কুল্লিহি ওয়ালাউ কারিহাল মুশরিকুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন সত্য ইসলাম দিয়ে এই জীবন ব্যবস্থা দিয়ে এবং তিনি তার দ্বীনকে তার ইসলামকে ধর্মকে সব কিছুর উপরে প্রতিষ্ঠিত করবেন সূরা আসফের 9 নম্বর আয়াত এই আয়াতের শেষ অংশে নিযুক্ত করেছেন ওয়ালাউ কারিহাল মুশরিকুন যারা মুশরিক এরা এটা পছন্দ করে না যে ইসলাম সব দ্বীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত হোক অন্য ধর্ম চালিয়ে যাক অন্য ধর্ম এগিয়ে যাক অন্য ধর্ম যত বেশি সম্প্রসারিত হোক এতে মুশরিকদের কোনো গাত্র দাহ অথবা অস্বস্তি তৈরি হয় না মুশরিক কারা যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে চিন্তায় শরীক আচরণ শরীক কাজে শরীক হ্যাঁ ভাবনায় শরীক কালচারে শরীক বহুবিধ শরীকের ভিতরে যারা জড়িত যারা ইজম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শিরিককারী বিভিন্ন ধরনের মানব রচিত ইজমকে যারা নিজের জীবনে গ্রহণ করে মুশরিক হয়েছে বিভিন্ন কালচারকে ধারণ করে যারা মুশরিক হয়েছে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতাকে ধারণ করে যারা মুশরিক হয়েছে বিভিন্ন তাবিজ কবজ কবর মাজার এগুলোকে ধারণ করে যারা মুশরিক হয়েছে অথবা সরাসরি যারা শিরক মানে মূর্তি পূজায় লিপ্ত আছেন এটা হলো চিন্তার শরীক আর একটা হলো ইবাদতের শরীক সরাসরি যারা মূর্তি পূজায় লিপ্ত আছেন এই মূর্তি পূজারীরা এরা কখনো চায় না পছন্দ করে না যে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হোক আল্লাহর দ্বীন সকলের উপরে প্রতিষ্ঠিত হোক কাফেররা ইসলামকে পছন্দ করে না অথবা দ্বীন ইসলামকে সমস্ত দ্বীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত হোক এটাও তারা চায় না মুশরিকরা আমাদের জন্য নির্দেশ কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে নির্দেশ করেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু হাল আদুল্লুকুম আলা তিজারাতিন তুনজিকুম মিন আযাবিন আলিম তুমিনুনা বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ওয়া তুজাহিদুনা ফি সাবিলিল্লাহি বি আমওয়ালিকুম ওয়া আনফুসিকুম দালিকুম খাইরুল লাকুম ইন কুনতুম তাআলামুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আসসাফের 10 নম্বর আয়াতে দুটো জাতির দুরবি সন্ধি এবং তাদের পরিকল্পনা তাদের ইচ্ছা তাদের মানসিক অবস্থাটি আমাদের সামনে প্রকাশ করেছে একদল নূরকে নিভিয়ে দিতে চায় আলোকে নিভিয়ে দিতে চায় কোরআনকে মুছে দিতে চায় জমিন থেকে কোরআনকে বিদূরিত করে দিতে চায় এরা হলো কারা কাফের আরেক দল আল্লাহর দ্বীন প্রকাশিত হবে সমস্ত দ্বীনের উপরে লিও জেহরাহু আলা দ্বীন কুল্লিহি আল্লাহর দ্বীন সকল দ্বীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে মানুষ এটাকে গ্রহণ করবে সমগ্র বিশ্ব ইউরোপ আফ্রিকা এশিয়া কোন অংশই বাদ যাবে না আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর এই দ্বীন পৃথিবীতে বর্তমানে সবচাইতে বেশি সম্প্রসারিত দ্বীন সবচাইতে বেশি মানুষ যে দ্বীনের ছায়াতলে আসছে সেই দ্বীনের নাম হলো ইসলাম হাজার হাজার লোক প্রতিদিন সারা পৃথিবীতে যারা আজকে আধুনিক সভ্যতায় হতাশাগ্রস্ত যারা আজকের আধুনিক কালচার দেখতে দেখতে এই ধরনের অপসংস্কৃতি কুসংস্কৃতি এবং যৌন সেই নোংরা সংস্কৃতি এবং প্রকাশ্য এই নোংরা চিত্রগুলো দেখে দেখে আজকের পাশ্চাত্য জগৎ আধুনিক সভ্য জগৎ তারা আজকে এক চরম হতাশার সীমানায় পৌঁছে গেছে যার জন্য তারা ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করছে তারা কোরআনের আলোয় আলোকিত হচ্ছে একটি দল একটি গ্রুপ হয়তো কোরআনের আলোয় আলোকিত হচ্ছে কিন্তু আরেকটি দল কোরআনের আলো থেকে তারা দূরে দূরে সরে যাচ্ছে এটাই আল্লাহ বলছেন যে দিন সকল দিনের উপরে প্রভাব লাভ করুক সকল দিনের উপরে সে তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করুক এটা কাফেররা চায় না এই দুটো দলকে আল্লাহ চিনিয়ে দিয়ে পরে বলছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিন আমানু হাল আদুল্লুকুম আলা তিজারাতিন তুনজিকুম মিন আযাবিন আলিম ইমানদারেরা আমি কি তোমাদেরকে একটা ব্যবসার কথা বলে দিব না আমি কি তোমাদেরকে একটা ব্যবসা শিক্ষা দেব না আমি কি তোমাদেরকে একটা কর্মপন্থা বাতলিয়ে দিব না যেই কর্মপন্থা অনুসরণ করলে তুনজিকুম মিন আযাবিন আলিম তোমরা আল্লাহর ভয়াবহ ভয়ানক আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে কি তুমিনুনা বিল্লাহ তোমরা আল্লাহর উপরে ঈমান আনবে তোমরা কাফেরদের মতো অবিশ্বাসী হয়ে যেও না তোমরা মুশরিকদের মতো আল্লাহর সঙ্গে কখনো শরীক স্থাপন করে দিও না মুমেনগণ আল্লাহর সঙ্গে কিভাবে শরীক স্থাপন করে দিতে পারেন মুমেনগণ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করেন এরকম বহু নজির আছে মুখে সে ইমানের কথা বলছে কিন্তু গলায় তাবিজ ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছে 
যে তাবিজের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন মান তাআল্লাকা তামিমাতান ফাকাদ আশরাকা যে ব্যক্তি গলায় তাবিজ ঝুলাইলো তাবিজের উপরে নির্ভর করলো সে তো শিরক করলো এই যে মুশরিক হয়ে গেল যে কবর এবং মাজারের কাছে গিয়ে কবরবাসীর কাছে সাহায্য চাইছে সে তার কল্যাণ লাভ করতে চাচ্ছে সেখানে গিয়ে সে ধন সম্পদ চাচ্ছে সেখানে গিয়ে সন্তান চাচ্ছে আমাকে একটি সন্তান দাও তাহলে সে শিরক করলো কিন্তু সে নিজে মনে করতেছে মুমিন বা ইমানদার তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন তোমরা তোমাদের ইমানে সুদৃঢ় থাকো ইমানকে মজবুত করো শিরক থেকে দূরে থাকো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুশরিককে ক্ষমা করেন না ইন্নাল্লাহ লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা আল্লাহ অন্য গুনাহকে তিনি ক্ষমা করেন কিন্তু শিরক গুনাহকে ক্ষমা করেন না কিন্তু আজকে মুমিনরাও শিরকের মতো কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে ইমানদারদের দ্বারাও অনেক শিরক কাজ হচ্ছে তারা কথার ভিতরে শিরক করছে আচরণের মাধ্যমে শিরক করতেছে বিভিন্ন জিনিসপত্র ধারণের মাধ্যমে শিরক করতেছে বহুবিধ শিরকের ভিতরে তারা আজকে লিপ্ত হয়ে পড়েছে এগুলো থেকে আমাদেরকে পরিহার করে বেঁচে থাকা ফিরে আসা দরকার এটাই আল্লাহ পাক আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন যে তোমাদেরকে এমন একটা পন্থা ব্যবস্থা কি আমি বলে দিব না যার মাধ্যমে তোমরা ভয়াবহ জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাবে তো মিনুনা বিল্লাহ এক নম্বরে কি আল্লাহর উপরে ঈমান আনবে ওয়া তুজাহিদুনা ফি সাবিলিল্লাহ বি আমওয়ালিকুম ওয়া আনফুসিকুম আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যারা আল্লাহর দ্বীনের আলোকে নিভিয়ে দিতে চায় যারা আল্লাহর দ্বীন বলবৎ হবে এটা চায় না জমিনের উপরে যারা ইসলাম থাকুক এটা চায় না হয়তো আপনারা অবাক হবেন যে এমন কে আছে যে জমিনের উপরে ইসলাম থাকুক চায় না যে ইসলামী আদর্শ পছন্দ করে না যে তার নিজের সন্তানকে একটা মুসলিম নাম রাখে না যে তার সন্তানকে শিশু বয়সে কোরআন শিক্ষা দেয় না যে ব্যক্তি তার সন্তানকে নামাজ শিক্ষা দেয় না যে ব্যক্তি তার বাচ্চাকে কোরআনের আদর্শে গড়ে তোলে না যে ব্যক্তি তার শিশু সন্তানকে ইসলামের আদর্শিক প্রতিষ্ঠানে পাঠায় না যে তার সন্তানকে আধুনিক মডার্ন বানানোর জন্য পাশ্চাত্যের কালচারে গড়ে তুলে যে তার সন্তানকে সকালবেলায় সালামের পরিবর্তে ওই বিদেশী সংস্কৃতিকে চর্চা করা শেখায় আমরা কি তাকে বলব যে সে ইসলামের বন্ধু সে কি ইসলামের শরীদ সে কি আল্লাহর নূরকে তার ঘরে জ্বালাতে চায় না এটাই আল্লাহ পাক এখানে বলেন যে তোমরা জিহাদ করো জিহাদ সংগ্রাম করো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও মানুষের কাছে এই নূরকে পৌঁছিয়ে দাও তোমাদের সম্পদ দিয়ে যাকে যে পরিমাণ আল্লাহ পাক সম্পদ দিয়েছেন এই সম্পদ ব্যয় করে হলেও তোমরা আল্লাহর নূরকে ছড়িয়ে দাও কেন যে এই নূরকে পৌঁছে দেওয়ার ছড়িয়ে দেওয়ার এই দায়িত্ব দিয়েছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা উম্মতে মুহাম্মদিয়ার উপর আল্লাহ পাক তাকে নির্দেশ দিয়েছেন বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইক যা তোমার কাছে নাযিল করা হয়েছে এটা তুমি পৌঁছিয়ে দাও আর তিনি বিদায় হজ্জের দিন লক্ষাধিক মানুষের সামনে ডাক দিয়ে বলেছেন ফালিউ বাল্লিগ শাহিদুল গাইবা আজ যারা আমার সামনে উপস্থিত আছো তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার এই কথাগুলো পৌঁছিয়ে দাও তো তোমরা সংগ্রাম করো তোমাদের মাল এবং তোমাদের জান দিয়ে তোমরা নিজেরা সেখানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করো আল্লাহর দ্বীনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আল্লাহর দ্বীনকে সমস্ত দ্বীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং নূরকে প্রজ্জ্বলিত করার জন্য আর কি করবে ওয়া তুজাহিদুনা ফি সাবিলিল্লাহি বি আমওয়ালিকুম ওয়া আনফুসিকুম যালিকুম খাইরুল লাকুম ইন কুনতুম তাআলামুন আল্লাহ বলেন এই যে জিহাদ করা সংগ্রাম করা আল্লাহর দ্বীনকে টিকিয়ে রাখার জন্য এই পদ্ধতিটি হচ্ছে আল্লাহর কাছে প্রিয় পছন্দ আর এর বিনিময়ে ইয়াগফিরু লাকুম যুনুবাকুম ওয়া ইদখিলুকুম জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিয়াল আনহার আর এর বিনিময়ে তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে ক্ষমা লাভ করবে বিনিময়ে তোমরা পুরস্কার লাভ করবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদেরকে জান্নাত দান করবেন যেই জান্নাতের ভিতরে থাকবে তোমরা অনন্তকাল এবং যেই জান্নাত তোমাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে এক বিরাট বড় পুরস্কার আল্লাহ বলেন ওয়া মাসাকিনা তাইয়িবাতান ফি জান্নাতি আদন যালিকাল ফাউজুল আযীম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই আয়াতের শেষে বলেন ওয়া মাসাকিনা তাইয়িবা এই জান্নাত আদন যে স্থায়ী জান্নাত যেখানে তোমরা অনন্তকাল থাকবে যে জান্নাতের নিয়ামত গুলো থাকবে চিরকাল সেটি তোমাদের এক বিরাট বড় ঠিকানা বিরাট বড় শান্তির জায়গা যেখানে থাকবে অনন্তকাল আর এই পুরস্কার 
এটা তোমাদের একটা বড় বিজয় বড় অর্জন একে তো তোমরা দুনিয়াতে আল্লাহর নূরকে নিবিয়ে দিতে তৎপর তাদের বিরুদ্ধে এবং আল্লাহর দ্বীনকে জমিনের বুক থেকে যারা মিটিয়ে দিতে তৎপর এই কাফের এবং মুশরিক দুটো দলকে দুটো জাতিকে চিহ্নিত করে ইমানদারদের জন্য যে পন্থাটি বলে দিলেন সেই পন্থাটি হলো আল্লাহর প্রতি ইমান এবং তার সেই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই সত্যের সংগ্রাম চালিয়ে কোরআনের আলোকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে এবং তার দিনকে সমস্ত দিনের উপরে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা এখানে আমরা আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাত সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত ও দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বান্ড এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান চারিদিকে চলছে এক জোয়ার জান্নাতের সরল পথে আসন গেড়েছে শয়তান সে পথকে মসৃণ করতে দেখুন আমার প্রোগ্রাম কালিমার আবেদন কেবল মাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কেন মমিন নিজের জন্য নির্বাচন করেন সেই কাজ যার প্রথম উদ্দেশ্য হল তৌহিদের প্রচার কালিমা আবেদন কাল রাত সাড়ে এগারোটায় আপনার সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়